السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الرسل الله وعلى آله وصحابه الفائزين برضا الله أما بعد إيتهم سنه بخمان مرلا ستي وشواسي للا الله نام أبري അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ചെറിയ ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് വലിയ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില സുന്നത്തംസ്കാരങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലേറ്റവും മഹത്വമുള്ള തഹജുദ് അതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ പ്രധാനമായും നാം വിശദീകരിച്ചത് ഹദീഫിൽ കാണാം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സയ്യദിന അബു ഹുറേറ റലി അള്ളാഹുനോട് ചോദിക്കുന്നു തുരീദ് തക്കൂൻ റഹ്മത്തല്ലാഹി അലൈക്ക ഹയ്യൻ ഒമയ്യത്തൻ ഒമഖബൂറൻ ഒമബുഹ നിരവധി ഹദീസുകൾ മുത്തനബിയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നിബിധങ്ങളുമായി ധാരാളം ഇടപഴകിയ സ്വഹാബിയാണ് അബു ഹുറേറ റബി അള്ളാഹു അനഹു ആ സ്വഹാബിയോട് നബി ചോദിക്കുകയാണ് ഓ അബു ഹുറേറ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം നീ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും നീ മരണപ്പെടുമ്പോഴും നിന്നെ മറവ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴും ശേഷം പുനർജീവിതം ലഭിക്കുമ്പോഴും നിനക്ക് ലഭ്യമാവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ അളവറ്റ അനുഗ്രഹം നിന്നെ പൊതിയുന്ന രൂപത്തിലൊരു ജീവിതം നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതാണല്ലോ ജീവിതത്തിലും മരണസമയത്തും അതുപോലെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും പുനർജീവിതത്തിന്റെ സമയങ്ങളിലൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ ആരാണത് ആഗ്രഹിക്കാത്തത് ജീവിത സമയത്തും മരണസമയത്തും കബറലാകുമ്പോഴും പാരത്രിക ലോകത്തും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമല്ലേ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് ലഭിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ചില മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ലഭി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അബു ഹുറേ റബി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ അളവറ്റ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിന്റെ പിന്നാലെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു പ്രവർത്തനമുണ്ട് ഒരു ഇബാദത്തുണ്ട് ഏതാണ് ആ ഇബാദത്ത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുമില്ലേ രാത്രി നീ എഴുന്നേൽക്കുക രാത്രി പൂർണമായും ഉറങ്ങുക എന്നതൊരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തോട് യോജിച്ചതല്ല രാത്രി എഴുന്നേൽക്കുക ഫസ്വല്ലി റക്കഴത്തൈനി രണ്ടു റക്കഴത്ത് ചുരുങ്ങിയത് നീ നിസ്കരിക്കുക തുരീതിക് ആ സമയത്ത് ആരും കാണുന്നില്ല ആരും അത് വീക്ഷിക്കുന്നില്ല സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച് രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നീ രണ്ടിറക്കഴുത്ത് പതിവായി നിസ്കരിക്കൂ അബു ഹുറേറ നിന്റെ ജീവിതത്തിലും മരണസമയത്തും കബറിലും പാരത്രിക ലോകത്തുമൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ അളവറ്റ അനുഗ്രഹം നിന്റെ പിന്നാലെ നിന്നെ പൊതിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതം അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുമെന്ന് അബു ഹുറേറ അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് അഷറഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഇബാദത്ത് കുറവാണ് നമുക്ക് ധാരാളം പോരായ്മകളുള്ള ജീവിതമാണ് ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം നമ്മെ പൊതിയുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു ജീവിതം ലഭിക്കാൻ രാത്രിയിലുള്ള തഹജ്ജുദ് പതിവാക്കണം എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും അതിലൊരിക്കലും അശ്രദ്ധവാന്മാരാവാൻ പാടില്ല ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങൾ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു റഹിമല്ലാഹു റജലൻ ആരാണ് നല്ല ഭർത്താവ് ആരാണ് നല്ല ഭാര്യ 
പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വസ്ത്രങ്ങളും രുചികരമായ ആഹാരങ്ങളും ഒക്കെ യഥേഷ്ടം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കലാണ് ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അയാളാണ് ഒരു നല്ല ഭർത്താവ് ആപേക്ഷികമായി അത് ഒരു ഗുണമായി വിലയിരുത്താമെങ്കിലും മരിച്ചാലും പാരത്രിക ലോകത്തും ഭാര്യഭർത്തൃബന്ധം സ്നേഹത്തോടെ തുടരാനും നല്ല ഭർത്താവായി നല്ല ഭാര്യയായി അള്ളാഹു പരിഗണിക്കാനും ആരാധന മേഖലകളുടെ ശ്രദ്ധ അനിവാര്യമാണ് പറയുന്നത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കണ്ട എന്നല്ല കുറേയധികം പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട എന്നല്ല അതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ ക്ഷണികമായ ജീവിതത്തിൽ അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഈ കൊടുക്കൽ കൊണ്ടൊരു ഉത്തമനായ ഭർത്താവായി മാറുകയില്ല മതപരമായ വീക്ഷണ കൂടിൽ അതൊക്കെ ഗുണകരമായ ലക്ഷണങ്ങളായി വിലയിരുത്താമെങ്കിലും പാരത്രിക ലോകത്തെത്തിയാലും പിരിയാത്ത ബന്ധമായി നിലനിൽക്കാൻ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഏത് രൂപത്തിലാകണം എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നല്ല ഭർത്താവ് ആരാണ് നബി പറയുന്നു റഹിം അള്ളാഹു റജുലൻ ഒരു മനുഷ്യന് അള്ളാഹു താല കാരുണ്യം ചൊരിയട്ടെ അള്ളാഹു അളവറ്റ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നൽകട്ടെ എന്താണ് ആ വ്യക്തിയുടെ ഗുണം കാമമിനൽ ലൈൽ അയാൾ രാത്രി എഴുന്നേറ്റു ഫസ്വല്ല എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിച്ചു അയാൾ നിസ്കരിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്ത് സുമ്മ ഐക്കവ ഇമ്രഹത്തു തൻ്റെ ഭാര്യയെ വിളിച്ചുണർത്തി എപ്പോഴും നാം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൂ അംഫുസക്കും അഹ്ലിക്കും നാറ വ്യക്തിപരമായ നരകമോചനം മാത്രമല്ല വേണ്ടത് താൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കുടുംബത്തെ നരകാഗ്നിയത്തോട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഖുർആൻ അതല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയതമ ഭാര്യ നമ്മുടെ പൊന്നുമക്കൾ അവർക്കുമൊക്കെ ഭാരത്രിലോക വിജയം വേണം അതിന് കുടുംബനാഥൻ അനിവാര്യമായി ചിന്തിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ വിധങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ആരാണ് നല്ല ഭർത്താവ് അയാൾ രാത്രി എഴുന്നേറ്റു നിസ്കരിച്ചു തൻ്റെ പ്രിയതമയെ വെളിച്ചുണർത്തി ഫസ്വല്ലത്ത് അവളും നിസ്കരിച്ചു എത്ര മനോഹരമായൊരു ജീവിതം പ്രഭാതത്തിന് മുമ്പ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും എഴുന്നേൽക്കുന്നു ഇരുൾ മുറ്റിയ ആ രാത്രിയിൽ രണ്ടാളും ഈ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് റബ്ബിൻ്റെ മുന്നിൽ കരങ്ങൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ പരിഹരിക്കാത്ത പ്രതിസന്ധികളുണ്ടോ മാറാത്ത രോഗങ്ങളുണ്ടോ എന്നിട്ട് നബി പറയുകയാണ് ഫൈൻ അബത്ത് ക്ഷീണം കൊണ്ടോ മറ്റോ എഴുന്നേൽക്കാൻ അവള് ചെറിയ ഒരു വിസമ്മതം വന്നപ്പോൾ നവാഹഫി വജിഹ അൽമാ മുഖത്ത് സ്നേഹപൂർവ്വം വെള്ളം കുടഞ്ഞു ഉറങ്ങുന്ന തൻ്റെ ഭാര്യയെ വിളിച്ചുണർത്തി ശാശ്വതമായ സുഖകരമായ ഉറക്കത്തിന് ആ ഭർത്താവ് വഴിയൊരുക്കുകയാണ് ഇവിടത്തെ ഉറക്കം ക്ഷണികമാണ് മിക്കവാറും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം യാത്ര തിരിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ യാത്ര തിരിച്ചാൽ എന്നെ വിട്ടുപോകുന്ന എൻ്റെ ഭാര്യ ഖബറിൽ സുഖകരമായ ഉറക്കം അനുഭവിക്കേണ്ടവളാണ് അടുക്കള ജോലിയിലും എൻ്റെ പ്രവർത്ത എൻ്റെ മേഖലകളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇനി ഒരു വിശ്രമം അനിവാര്യമാണ് ഖബറിൽ സന്തോഷത്തോടെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ അനുഭൂതികൾ ആസ്വദിച്ചുറങ്ങണം ആ രൂപത്തിൽ ആ ഭർത്താവ് ചിന്തിക്കുന്നു അയാൾ സ്നേഹപൂർവ്വം തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളം കുടഞ്ഞു മെല്ലെ അവളെയും എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു സന്തോഷപൂർവ്വം അവളെയും നിസ്കരിപ്പിച്ചു ഈ പ്രവർത്തനം തുടരുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് അയാൾ കല്ലാഹു കരുണ ചൊരിയട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വർഷിക്കട്ടെ അയാൾ ഒരു നല്ല ഭർത്താവാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തുടർന്ന് ലഭിതങ്ങൾ വീണ്ടും പറയുന്നു റഹിം അള്ളാഹും റഹത്തൻ ഒരു പെണ്ണിന് അള്ളാഹു താല കരുണ ചൊരിയട്ടെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അളവറ്റ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ എന്താണ് ആ സ്ത്രീയുടെ പ്രത്യേകത കാമത്തുമിനൽ ലൈൽ അടുക്കള ജോലിയുടെ ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിലും ധാരാളം ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കിടപ്പറയിലേക്ക് ചെന്ന പെണ്ണ് സുബഹി വരെ കിടന്നുറങ്ങാതെ സുബഹിക്ക് അല്പം മുമ്പ് അവളെ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ഫസ്വല്ലത്ത് ആ സ്ത്രീ നിസ്കരിച്ചു സുമ്മ ഐക്കലത്ത് സൗജഹ പിന്നെ ചിന്തിക്കുന്നു രാവിലെ മുതൽ എനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന എൻ്റെ പ്രിയതമൻ എൻ്റെ പൊന്നുമക്കളുടെ ഭാവി ഭാസുരമാക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഭർത്താവ് നാളെ എന്നെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഖബർ ജീവിതം സുഖകരമായി ഭവിക്കണം പാരത്രിക ലോകം സന്തോഷത്തിലാവണം ആ പെണ്ണ് ചിന്തിക്കുന്നു എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ആ ഗുണം കിട്ടിയെങ്കിലല്ലേ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുള്ളൂ അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ വെളിച്ചുണർത്തി ഫസ്വല്ല അയാളും രണ്ടിറക്കകത്ത് നിസ്കരിച്ചു തഹജ്ജുത് നിസ്കരിച്ചു 
ഫൈൻ അവ ക്ഷീണം കൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ അല്പം വിസമ്മതം കാണിച്ചപ്പോ നവഹി വജിഹി അൽമാ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ തന്റെ പ്രിയതമന്റെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളം അല്പം കുടഞ്ഞു ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചുണർത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ തലയിണ മന്ത്രം സ്നേഹോഷ്മളമായ പെരുമാറ്റം അയാളെ നിസ്കരിക്കാൻ പ്രാപ്തനാക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഒരു കുടുംബത്തിന് യോജിച്ച ഭാര്യ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം നിർണയിക്കുന്ന ഭാര്യ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ ലഭിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഭാര്യ ഇതാണ് ഭർത്താവ് വരുമ്പോ കുറെ നല്ല രുചികരമായ ആഹാരം പാകം ചെയ്ത് വയറു നിറയെ തീറ്റിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള മേഖല ശ്രദ്ധിക്കുക അത് മാത്രമല്ല ഒരു ഭാര്യയുടെ കടപ്പാട് അവൾ ചിന്തിക്കണം അതൊക്കെ ക്ഷണികമാണ് ഇവിടെയുള്ള ആഹാരവും ഇവിടെയുള്ള ഉറക്കവും ഒക്കെ ക്ഷണികമാണ് ശാശ്വതമായി എന്റെ ഭർത്താവ് ഇനി ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാനുണ്ട് ഇന്ന് നേരം വെളുത്താൽ വൈകുന്നേരം വരെ എനിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയതമൻ കബറിൽ പ്രയാസപ്പെടാൻ പാടില്ല പാരത്രിക ലോകത്ത് അയാൾ ബുദ്ധിമുട്ടാൻ പാടില്ല ആ ചിന്ത മനസ്സിൽ വന്ന സ്ത്രീ സ്നേഹോഷ്മളമായ പെരുമാറ്റങ്ങളിലൂടെ വിളിച്ചുണർത്തി തഹജ്ജുത നിസ്കരിപ്പിക്കുന്നു എണിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചാൽ സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളം കുടഞ്ഞ് ആ ഭർത്താവിനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു നിസ്കരിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു ഈ പെരുമാറ്റം നടത്തുന്ന സ്ത്രീക്ക് അളവറ്റ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് അഷറഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് റസൂലി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ ലോകത്തോട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ കുടുംബത്തിനിണങ്ങിയ ഭാര്യ ഭാര്യയോട് യോജിച്ച ഭർത്താവ് മതപരമായ വീക്ഷണ കോണിൽ നല്ല ഭാര്യ നല്ല ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇബാദത്തിന്റെ മേഖലയിൽ രണ്ടുപേരും വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നവരാണ് നിസ്കാരം കലാകാതിരിക്കാൻ പരസ്പര ഉപദേശങ്ങൾ നടത്തുന്നവരാണ് രാവിലെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം എത്തിയാൽ സ്നേഹാന്വേഷണങ്ങൾ ഭാര്യയോട് നടത്തുന്ന മോളെ ബാങ്ക് കേട്ടപ്പോൾ നിസ്കരിച്ചിരുന്നു ഖുർആൻ ഓതിയിരുന്നു ഇതുപോലെ വരുന്ന ഭർത്താവിനോട് അല്ല തിരക്കിനിടയിൽ നിസ്കാരം വലതും കല ആയോ സമയത്ത് നിസ്കരിച്ചില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇബാദത്തിന്റെ ചിന്തകൾ പരസ്പരം കൈമാറി ഇനി ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പല ഇണകളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഗുണവിശേഷത്തിന്റെ ഉടമകളെന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ആ സുന്നത്ത നിസ്കാരത്തിന്റെ ബഹുമാനമാണിത് രാത്രി എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുമ്പോ വലിയ ബഹുമാനം അള്ളാഹു തരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അബൂ ഹുറൈർ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലും ഖബറിലും പാരത്രിക ലോകത്തുമൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പിന്നാലെ കൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ട് പൊതിയുന്ന അടിമകളായി മാറാൻ തഹജുത് പതിവാക്കണം യജമാനായ അള്ളാഹു ആ നിസ്കാരം കൃത്യമായി നമുക്കൊക്കെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യമക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതർ സഹായികൾ ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും സർവ്വദോഷങ്ങളും നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് പൊറുക്കണേ അള്ളാഹ് രോഗങ്ങൾ പടരുകയാണ് മരണസംഖ്യ കൂടുകയാണ് റബ്ബെ നീ അല്ലാതെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു പരിഹാരം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ അവസാനം പൂർണ്ണ ഈമാനോടെ മരിച്ച് സ്വർഗത്തിലും ഞങ്ങളെ നീ ഒരുമിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ആമീൻ അബി റഹ്മത്തിക്കാഹിമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വാബറക്കാ